கற்றுக்கிட்டதுனால தான் இந்த மனித பிறப்புக்கு இந்த சங்கு எப்படி உதவுதுங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த சங்கு வந்து இறைவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு மெசஞ்சர் இந்த சங்கு நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னென்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ இது இறைவன்கிட்ட போய் இந்த சங்கு வழியாக போய் சேருது இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகும்போதில் நம்ம எப்படி போகிறோம் நடந்து நேராக போயிடுறோமா ஏதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறோம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி அடுத்த ஊருக்கு போகிறோம் நம்ம அதே மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு துணையோடு தான் இப்போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணுறோம் குழந்த பிறக்கிறோம் யாரோட துணையோடு நம்ம குழந்த பிறக்கிறோம் மனையோட துணையோட மனையோடைய உதவியால் மனையோடைய அருளால் மனையோடைய இஷ்டத்தால் தான் நம்ம ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் குழந்த பிறக்கிறோம் அப்போ எந்த காரியத்தை நம்ம செய்ய தொடங்கினாலும் இன்னும் ஒரு காரியத்தோடு தான் நம்ம வந்து அதை கையை பிடிச்சிட்டு போனால் தான் நம்ம போய் அந்த இடத்துக்கு சேர முடியும் அப்போ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சங்கு சங்கு வந்து வளம்புரி சங்காக இருந்தாலும் சரி இளம்புரி சங்காக இருந்தாலும் சரி சங்கு என்பது இறைவன் அந்த இறைவன் இருக்கிறது மாதிரி நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியது தான் நினைக்கணுங்கிறது எது அதுதான் உண்மை அந்த சங்கில் அந்த சங்கில் அந்த உங்கள் எண்ணங்கள் என்னென்ன உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ மனைவிக்காக என்ன நினைக்கிறீங்களோ குழந்தைக்காக என்ன நினைக்கிறீங்களோ இல்லை உங்களுக்காக என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றத்துக்காக என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களுடைய நினைவை எல்லாம் கொண்டு போய் இறைவன் திருவடியில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது இந்த சங்கு தான் அதனால் இந்த சங்கு வந்து இப்போ எப்படி நாங்கள் வந்து எடுத்தோம் எப்படி எடுத்தோம்ங்கிறது வந்து எப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து ஃபிஷர்மேனும் சங்கு குடிக்கிறதுன்னு தனியாக இருக்காங்க அவங்க எடுத்து எங்கள்கிட்ட இதே மாதிரி கொடுப்பாங்க இதில் வந்து ஃபுல்லாக சதை இருக்கும் அந்த சதையை வந்து ஒரு பத்தடி ஆழத்தில் குழிய வெட்டி அதில் பசுமாட்டு சாணத்தை போட்டு அந்த ஜீவனை எடுத்து தனியாக நாங்கள் திருப்பி அது கடலில் விட்டுருவோம் அப்போ அந்த ஜீவன் என்ன ஆகுது மறுபடியும் இதே மாதிரி சங்கு எடுத்து அது திருப்பி வரும் அதனால் க்ரோத்து வந்து குறையாது அதுவும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளுடைய இந்த சங்கை வச்சு பூஜை பண்ணுறவங்களும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஜீ அப்போ என்ன ஆகுது ஜீவன் எந்த ஜீவனும் பாதிக்கப்படலை அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் இப்போ இதுக்கென்னே பிரத்யேகமாக இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு இந்த சங்கில் இந்த தோலை எடுக்கிறோம் இந்த 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 சங்கு சதையோடு இருக்கும் போதே வீட்டில் வைக்க முடியாது இதுக்கு மேலே ஒரு தோல் இருக்கும் இந்த தோலை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மோட்டாரில் ஒயர் ப்ரெஷ்ஷன் இருக்குது அந்த ஒயர் ப்ரெஷ்ஷை போட்டு அடித்ததுக்கு பிறகு ஒயர் ப்ரெஷ்ஷை நாங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த சங்கு இப்படி வந்துடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிப்பேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இது வந்து என்ன இது வந்து ஒயர் ப்ரெஷ் அடிக்கப்பட்டது ஒயர் ப்ரெஷ் அடித்து உள்ளே வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டு இந்த உள்ள சுத்தமாக இதில் அழுக்கெல்லாம் எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக கழுவி வச்சிடும் அதுக்கு அடுத்தது பிறகு பார்த்திங்கன்னாக்கா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து எப்படின்னாக்கா இது வந்து முழுவதும் வெள்ளை ஆகாது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இயற்கையாக எனக்கு வந்து சங்க கொடுங்க ஆசிட் போடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இயற்கையாக கழுவுனது ப்ளீச்சிங் பவுடர் மட்டும் போட்டு கழுவுனது இதை பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டு கழுவுனது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டோம்னாக்கா இந்த நேச்சுரல் தன்மை வந்து அதுலேருந்து போயிடும் அந்த கலர் போயிடும் அந்த கலர் போகாமல் இருக்க கலர் போகாமல் இருக்கணும்னா நேச்சுரல் பாலிஷ் கலர் போகணும் வெள்ளையாக வேணும்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டால் தான் வெள்ளையாக வரும் இப்போ இந்த பக்கத்தை பார்த்திங்கன்னா ஊதுறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இதை நாங்கள் வெட்டிடுவோம் கட் பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணி இங்கேருந்து இங்கேருந்து இது நீங்கள் கட் பண்ணும் போதில் உள்ளே அது அது உள்ளே இயற்கையாக ஒரு கோடு இருக்கும் ஒரு முடிச்சு ஒன்று இருக்கும் அந்த முடிச்ச தட்டி விட்டோம்னாக்கா சங்கு வந்து ஊதும் சங்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த முடிச்ச ஊ அந்த தட்டினா தான் ஊதும் அந்த முடிச்சிருக்கிற வரைக்கும் ஊதாது அதுதான் நாங்கள் இதை கிரைண்டிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி ஐட்டங்களுக்கு ஆசிட் போட்டு கழுவி இதை வச்சுருக்கோம் இது தான் சங்கோட ஃபினிஷிங் இப்போ நீங்கள் அடுத்ததில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் நாங்கள் எப்படி இதை கிரைண்டிங் பண்ணுறோம் எப்படி கட்டிங் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரொம்ப பேருக்கு வந்து இந்த சங்கு வந்து என்ன செஞ்ச சங்கான்னு கேட்பாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டிங்கிட்டாங்கனாக்கா இது பிளாஸ்டோ பெரியிலையோ வேறு எல்லா பொருளையும் போட்டு சங்கே செஞ்சிடுறாங்க வளம்புரி சங்கே செஞ்சு இடம்புரி சங்கை வெட்டி வளம்புரி சங்கா செஞ்சு அதை வளம்புரி சங்கம்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க அதுமாரி யாரும் ஏமாற வேண்டாம் அது வந்து அப்படி செய்யக்கூடாது அது பெரிய தப்பு அதனால் இந்த சங்கு வந்து இதேமாரி வெண்மையாக இருக்கணும்னா நான் சொல்கிற ப்ராசஸ் படி அந்த ஐட்டோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டால் தான் இந்த வெண்மை வரும் இந்த இது இது தான் சங்கோட ப்ராசஸிங்கு உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எப்படின்னாக்கா இதை எப்படி நாங்கள் வந்து கிரைண்டிங் பண்ணுறோம் எப்படி ப்ரெஷ் அடிக்கிறோம் எப்படி கழுவுறங்கிறது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நான்
அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்படும் என்னானே அம்பலத்தை எல்லாம் வல்லான் தனையை ஏற்று இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட சொன்னது வந்து இடம்புரி சங்கை பற்றி சொன்னேன் வளம்புரி சங்கு வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய கூகுளில் என்னுடைய வெப்சைட்டு வளம்புரி சங் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் வளம்புரி சங் பிஏ எல்ஏஎம் பியூஆர்ஐ எஸ்ஏஎன்ஜியு வளம்புரி சங்கு டாட் ஐஎன் அதில் பார்த்திங்கன்னா கேலரி அந்த கேலரியில் போய் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் வளம்புரி நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு இரநூறு சங்கு வியாபாரம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இரநூறு சங்கம் நாங்கள் வந்து அதாவது ஒரே நேரத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பண்ணதில்ல இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் இரநூறு சங்கு பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இரநூறு சங்கு பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எப்போதும் கிடைக்கிறது கிடையாது ஒரு கோடி சங்கு இடம்புரி சங்கு வந்துன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அதில் ஒரு சங்கு வளம்புரி சங்கு வரும் அதனால் இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு நான் இடம்புரி சங்கு சொன்னோம் அதே மாதிரி வளம்புரி சங்கு நாங்கள் எடுத்து எதையுமே செய்ய மாட்டோம் எந்த ப்ராசஸிங்கும் பண்ண மாட்டோம் அது அப்படியே கடல்லேருந்து எடுத்து அந்த கரியை மட்டும் உள்ளே உள்ள ஜீவன் அது கரின்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து நாங்கள் எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் பாதுகாத்து வச்சுருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க அவங்களுக்கு யாருக்கு தேவையோ பூஜை பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு தேவையோ அவங்க வந்து எங்களை அணுகி எங்களுடைய அலுவலகத்திலே இங்கே இது இது என்னுடைய யூனிட்டி நான் பேசுகிற இடம் வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் என்னுடைய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இங்கே தான் நாங்கள் சங்கு க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே க்ளீன் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முக்கிய ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் அனுப்பிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் இங்கே வந்து வளம்புரி சங்கு தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய பாலா சீக்கிங் என்னுடைய நிறுவனம் பேர் வந்து பாலா சீக்கிங் பாலா சிங் பாலா சீக்கிங்கோட ஆஃபீஸ் வந்து சென்னை நங்க நங்கநல்லூரில் இருக்குது ஹெட் ஆஃபீஸு அதோட ஃபேக்ட்ரி தான் இங்கே பாலா சீக்கிங்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் வளம்புரி சங்கு வேணுங்கிறவங்க இங்கே நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொண்டு யார் எந்த வித மீடியேற்றம் இடையில் தேவையில்லை நீங்களே வந்து நேரடியாக என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி இங்கே நீங்கள் வந்து அதை வந்து சோதித்து பார்க்கணால சோதித்து பார்த்துக்கலாம் யார் இதை பற்றி அதிக நாலேஜ் என்னை விட அதிக நாலேஜ் அழைச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் அழைச்சிட்டு வந்து நீங்கள் எல்லா சோதனையும் பார்த்துட்டு இந்த சங்கு வாங்கிக்கலாம் இந்த சங்கு வந்து இப்போ வந்து உடனே கிடைக்கிற பொருள் கிடையாது இந்த சங்கு வேணுங்கிறவங்க வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து முன்னாடியே அதாவது இத்தனை கிராமில் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொல்ல முடியாது கடல்லேருந்து கிடைக்கிறது நூறு கிராமில் கிடைக்கிதோ ஐம்பது கிராமில் கிடைக்கிதோ ஒரு கிலோவில் கிடைக்கிதோ அது நாங்கள் சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும் அதிகபட்சமாக நான் சங்கு எடுத்து வந்து வளம்புரி சங்கு எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோ இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கிராம் வரைக்கும் நான் எடுத்து பார்த்துருக்கேன் என் கையில் எடுத்து பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே பெரிய சங்கு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை அதுக்கு மேலே பெருசு இருக்குங்கிறதும் எனக்கு தெரியல நூ இருபது கிராம்லேருந்து பதினஞ்சு கிராம்லேருந்து இருபது கிராம்லேருந்து நூற்றம்பது கிராமு முந்நூறு கிராமு நானூறு கிராம் இது நிறையா கிடைக்கும் நிறையா கிடைக்கும்னா எப்போதும் கிடைக்கும் கிடைக்கும் என்ன நிறையா கிடைக்காது எப்போதாவது கிடைக்கும் இந்த ஒரு கிலோ ஒரு கிலோவுக்கு மேலே உள்ள பீஸெல்லாம் ரொம்ப ரேர் அதாவது அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு வருஷ காலம் இருந்தால் தான் அந்த சங்கு வந்து ஒரு கிலோவுக்கு மேலே போகும் அது கிடைக்கிறது அரிது நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் முந்நூறு கிராம் நானூறு கிராம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த வளம்புரி சங்கு வேணுங்கிறவங்க என்னுடைய கேலரியில் பார்க்கலாம் வளம்பு சங்கு இமேஜ் பார்க்கலாம் இப்போ கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இன்றைக்கி கூகுளில் இருக்கிற அனைத்து வளம்புரி சங்கம் என்னுடைய மூலமாக அங்கே போனது தான் அங்கே போய் தான் என்னுடைய மூலமாக போய் தான் அங்கே இது கூகுள்லேயே என்னுடைய வெப்சைட்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க என்னுடைய வெப்சைட்லேருந்து எடுத்தது தான் எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது இங்கே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு மூணு நாலு பேர் அதில் நானும் ஒரு ஆள் அப்போ ஒரிஜினல் வளம்புரி வேணுங்கிறவங்க எங்களை தொடர்பு கொண்டு எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கே வந்து நீங்கள் நேரடியாக வாங்கி வாங்கிக்கலாங்கிறத தாழ்மையோடு தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அற்பெரும் ஜோதி ஒவ்வொரு <laughs> 